అపోస్ట్ నా పౌలు కొరిన్ తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు జాగ్రత్తము నాకు దూరముగా పారిపోడి కాబట్టి జాగ్రత్వము నాకు దూరంగా పారిపోడి సర్ వన్ సఫ్లీ కాబట్టి పాపము నాకు దూరంగా నువ్వేం చేయాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటి పాపము నీ దగ్గరకు వస్తుంది పాపము నిన్ను పలకరిస్తుంది పాపము నిన్ను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అర్థమైందా పిల్లలు ఒక స్కిట్ వేస్తారు సండే స్కూల్లో ఏంటంటే టచ్ చేసి చూడు అని గుర్తుందా ఒక చైర్ మీద ఒక కుర్చీ మీద పాపపు కుర్చీ అని దాని మీద సిన్ చైర్ అని ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకుంటే అంతే దాన్ని పట్టుకోకముందే మనం ఏం చేయాలి పారిపోవాలి ఇక్కడ పౌలు ఏం నేర్పిస్తున్నాడంటే మనకి ఒక చక్కని ఆ పరిస్థితిని మన ముందు ఉంచుతున్నాడు రన్ పరిగెత్తండి పరిగెత్తడంలో ఉన్న శ్రేష్టత పరిగెత్తడంలో ఉన్న ఆరోగ్యం పరిగెత్తడంలో నిన్ను నీవు కాపాడుకోవడం దానికి మించింది ఏది కూడా లేదు ఈరోజు అంటున్నాడు జాగ్రత్వము నాకు దూరంగా పరిగెత్తు ఎందుకంటే నువ్వు పరిగెత్తకపోతే నిన్ను దాటి నిన్ను ఆపేస్తుంది అంటే అది పాపము నిన్ను పట్టుకోకముందే పాపము నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను తాకకముందే నువ్వేం చేయాలంటే అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలి పారిపోవాలి ఎందుకంటే పాపము నిన్ను పట్టుకుంటే పరిగెత్తలే నీ పరుగు పందెంలో ఆటంకం అవుతుంది పరుగు పందెం గురి తప్పుతుంది పరుగు పందెంలో బహుమానం సాధించలో జస్ట్ వీ ఆర్ హియర్ ఎందుకంటే టు రన్ ద రేస్ టు విన్ ద రేస్ ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఉన్నామంటే అప్పు సార్ పావులు చెప్తున్నాడు ఆయన అంటాడు పరుగు పందెం క్రైస్తవ జీవితాన్ని పరుగు పందెంతో పోల్చాడు ఈ పరుగు పందెంలో ఏ పాపము నిన్ను తాకద్దు ఏ పాపము నిన్ను అడ్డగించద్దు ఏ పాపము నీకు అంటుకోవద్దు అందుకే ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాలుకు తగులుకున్న మెడకు చుట్టుకున్న పాము ఏం చేయదు ఇప్పుడు మానదు కరవకుండా మాంద కదా జాగ్రత్త మెడకు కరుచుకోకముందే పాపం విషయం జాగ్రత్త పాపము విషయం మనం ఏం చేయాలంటే పాపమును చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాలి పాపముతో ఆషామాష కాదు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే జాగ్రత్వమునకు ఏంటి దూరంగా పారిపోడి 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 అంటున్నాడు మనుషులు చేయి ప్రతి పాపమును దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది కానీ నిజమే ఎంత తీవ్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మనుషులు చేయి ప్రతి పాపము దేహమునకు వెలుపల ఉన్నది కానీ జాగ్రత్తం చేయవాడు జాగ్రత్తం పాపం చేసేవాడు తన సొంత శరీరమునకు హానికరముగా పాపము చేయించున్నాడు మీ దేహములు దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహించబడి మీ దేహములు దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహించబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా ప్రశ్న మీరు ఎందుకు అంత తీవ్రంగా మీ దేహాల గురించి ఆలోచించాలి ఎందుకు అంత తీవ్రంగా మీ దేహాల గురించి మీరు శ్రద్ధ తీసుకోవాలి చూడండి నేనంటాను అతి తేలిగ్గా మనం ఆలోచించేది ఏదైనా ఉందంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యువర్ బాడీ నీ దేహాన్ని గురించి నీకు అసలు అవగాహనే ఉండదు నీ దేహాన్ని గురించి నీకు అసలు శ్రద్ధే ఉండదు నీ దేహాన్ని గురించి చాలా తేలిగ్గా తీసుకునేది ఏదన్నా ఉన్నా అంటే నీ దేహాన్ని గురించే దేవుడు సీరియస్గా తీసుకోమంటే ఏంటంటే నీ దేహాన్ని గురించే నీకేమో తేలిక దేవునికి చాలా పెద్ద విషయం అది ఎందుకో తెలుసా అది దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు ఆయన ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు ఆలోచించండి మనం ఏదైనా ఒక ఇంట్లో ఉండాలంటే ఆ ఇల్లు మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి ఆ ఇల్లు వాతావరణం మనకు అనుకూలంగా ఉండాలి ఆ ఇంట్లో చెత్త ఉంటే మనం ఉండం ఆ ఇంట్లో వేరే వేరే కాని వస్తువులు ఏదన్నా ఉంటే మనం ఉండం ఆ ఇంట్లో మనకి ఆ కష్టపడే కష్టపడే వస్తువులు ఏదన్నా ఉంటే అంటే మనకు కష్టం కలిగించే అందులో ఏదైనా ఉంటే మనం ఉండం మరి ముఖ్యంగా ఆ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటేనే మనం ఉంటాం జస్ట్ నీకే శుభ్రం మీద అంత శ్రద్ధ ఉంటే ఆలోచించు నీకే ఆ ఇల్లు యొక్క ఆవరణ నచ్చకపోతే ఆ ఇల్లు అంటే ఇష్టం లేక అంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తే ఈరోజు ఈ దేహం దేవుడు కట్టిన ఆలయం అని ఇందులో దేవుడు ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడని నేర్చుకున్నాం కదా మరి దేవుడు ఎంత తీవ్రంగా ఆలోచిస్తాడు ఆలోచించండి అందే నీ వాళ్ళ దేవుడు వల్ల మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహించబడి మీలో నున్న పరిశుద్ధాత్మక ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరగరా మనలో మీరు ఆలోచించారా మనలో దేవుడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు ఇది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన పాత నిబంధనకు వచ్చేటప్పటికి పరిశుద్ధాత్ముడు జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు వినండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన వచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడు పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి మనుషుల మీద నిలబడి పని జరిగించి వెళ్ళిపోయేవాడు మీకు అర్థం అవడానికి యహో ఆత్మ 
సంసోను మీదకి రాగా అతడు బలం పొంది ఇహో ఆత్మ సంసోను మీదకి రాగా అతడు బలం పొంది ఇహో ఆత్మ సంసోను మీదకి రాగా అతడు బలం పొంది ఇహో ఆత్మ గిద్యోని మీదకి రాగా గుర్తుందా ఇహో ఆత్మ ఎప్త మీదకి రాగా ఇలాగా దేవుని ఆత్మ అదే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి మనుషుల మీద నిలబడి శక్తినిచ్చి పనిచేసి వెళ్ళిపోయేవాడు ఇది పాత నిబంధన కొత్త నిబంధనలు అలా కాదు అందుకే యాభై ఒకటో కీర్తనలో దావిద్ అంటాడు ప్రవ్వా నీ పరిశుద్ధాత్మ నా యద్దు నుండి తీసేయొద్దు నాతోనే ఉండాలి అది నన్ను ఉంటేనే నన్ను డ్రైవింగ్ బాగుంటుంది నన్ను జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్తుంది పరిశుద్ధాత్మకి మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నడిపిస్తాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నడిపింపు లేని జీవితాన్ని యాక్సిడెంట్ అవుతాయి నీ జీవితాన్ని నువ్వే నడిపించుకోవద్దు కాబట్టి పాత నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి పని చేసి వెళ్ళిపోయేవాడు కానీ కొత్త నిబంధనలు అలా కాదు కొత్త నిబంధనలో శాశ్వతంగా పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనే ఉంటాడు అందుకే నేను వెళ్ళాలి నేను వెళితేనే మీ దగ్గరికి ఆదరణ కర్త వస్తాడు ఆయన మిమ్మీతో ఉండి మీతో ఉంటాడు ఈరోజు మనం ఎవరి యొక్క అదుపులో ఎవరి యొక్క అధికారము కింద ఎవరి యొక్క పరిపాలనలో మనం ఉన్నామంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరు డ్రైవ్ చేస్తున్నారంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మకు మనం అప్పగించుకోవాలి ఈరోజు నేను జ్ఞాప ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడు అంగీకరిస్తాడో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి తన జీవితాన్ని సమర్పిస్తాడో మొట్టమొదటిగా జరిగేది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు అతంలోకి వస్తాడు పరిశుద్ధాత్ముడు అతంలో ఉంటాడు కాబట్టి ప్రభు వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తున్న పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎందరూ ఆయన ఆత్మ లేని వారు అయితే ఆయన వారు నా ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు ఎందరు ఆయన ఆత్మ చేత నడిపించబడతారో వారందరూ ఆయన కుమారులు అవడానికి అధికారం ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు తరచుగా ఒక మాట వింటూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తున్నాడు కనిపెట్టండి నో ఇట్స్ రాంగ్ ఇట్స్ డెడ్లీ రాంగ్ డాక్టర్ ఆయన పరిశుద్ధాత్ముడు రాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉన్నాడు ఇదిగో వాక్యంలో రాయబడింది మీరు నిర్ద్వందంగా ఖండించాలి అటువంటి బోధనలే పరిశుద్ధాత్ముడు కనిపెట్టండి వస్తాడు 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 అని నీతో ఎవరైనా అంటే ఇప్పటిదాకా నీలో ఉంది అండి ఆలోచించండి ఇప్పటిదాకా ఆత్మ లేకుండా ఉన్నావా దేవుని ఆత్మ లేకుండా ఖాళీగా పెట్టేసావా ఖాళీగా పెడితే జరిగేది ఏంటో తెలుసా ఒక దురాత్మ వెళ్ళిపోయి వాడికి ఎక్కడ విశ్రాంతి దొరక్క తిరిగి వాడు అక్కడక్కడ చూసి తిరిగి వచ్చిన స్థలానికి వచ్చాడు అప్పుడు ఏం చేశాడు తెలిసా వాడు దురాత్మ శుభ్రంగా ఊడ్చి ఖాళీ చేసి కూల్గా ఉన్నాడు ఆహా ఈ ప్లేస్ బాగుందని వెళ్ళి తనకంటే మరీ చెడ్డం అయినా ఏడు మొత్తం ఎన్ని ఎనిమిది ఎనిమిది వచ్చి చేరని అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం అర్థమైందా ఆత్మ కోసం కనిపెట్టండి మిమ్మల్ని నింపుతారంటే ఇప్పటిదాకా ఏమన్నట్టు వాళ్ళు ఎనిమిది ఉన్నాయి వాళ్ళు జాగ్రత్త వాక్యం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు వాక్యమును చదవాలి ఎవరి ద్వారా మనం వ్యర్థమైన బోధ చేయకూడదు కాని బోధ చేయకూడదు నాకు అనుకూలమైన బోధ చేయొద్దు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి కష్టమే దేవుని వాక్యం ఖండిస్తుంది దేవుని వాక్యం గద్దిస్తుంది దేవుని వాక్యం బుద్ధి చెప్తుంది దేవుని వాక్యం మనకి నొప్పి కలగజేస్తుంది కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మంచిదే మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా నొప్పించబడ్డాం దేవుని వాక్యం ద్వారా బాధపడ్డాం దేవుని వాక్యం ద్వారా మనస్సాక్షి గద్దించబడ్డాం మంచిదే స్నేహితుడు మేలు కోరి ఏం చేస్తాడు గాయం పట్టడం మంచిదే కదా మన మేలుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాక్య భాగంలో మీ దేహము దేవుని వల్ల మీకు అనుగ్రహించబడి మీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమైనదని మీరు ఎరిగిరా మీరు మీ సొత్తు కారు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీరు మీ సొత్తు కాదు ఏంటంట విలువ పెట్టి కొనబడి వారు కనుక మీ దేహముతో దేవుణ్ణి విలువ పెట్టి కొన్నాడు కాబట్టి ఏసయ మనల్ని కొనటానికి ఏం చేశాడు తెలుసా తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా కాబట్టి నేను హిస్టరీ చెప్పాను గత వారంలో మీకు గుర్తుంది అనుకుంటాను గత వారంలో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను దేవుడు మనుషుల సహవాసాన్ని కోరాడు ఏదేమి తోటకు వచ్చాడు అసలు మనిషిని దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడంటే మనుషులు దేవుడికి కావాలి దేవుడు మనుషుల సహవాసాన్ని కోరాడు మనుషులతో ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు కానీ దేవుడికి అనుకూలమైన వాతావరణం మనిషి అక్కడ కల్పించలేదు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఏదేమి తోటలో పాపము రానంత వరకు కూడా దేవుడు సాంగత్యం చేశాడు ఆదా మొదలుతో ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడు రాలేదు ఆదామే దాక్కున్నాడు చూసారా పాపం ఉన్న చోటకు రాడు ఆయన ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేస్తే నీతో ఉండడు ఆయన ఇది దేవుని ఆలయం ఇది పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఎంత పరిశుద్ధం తెలుసా దేవుడు చెప్తాడు నేను పరిశుద్ధుని కాబట్టి మీరు కూడా ఇది దీనిలో అసలు మనం ఎవరం కూడా రాజి పడద్దు పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది సార్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు కట్టిన ఆలయం ఇది ఇది దేవుడు ఉండడానికి కట్టుకున్నాడు ఈ దేహం ఎంత శ్రేష్టమైందో తెలుసా ఈ దేహం ఎంత విలువైందో తెలుసా ఈ దేహం ఎంత గొప్పదో తెలుసా దేవుడు కట్టుకున్నాడు ఆయన ఉండడానికి ఈరోజు నాకు నా 
దేవుడు ఏదైనా తోటకి వచ్చాడు అక్కడ పాపం ఉంది దేవుడు కాళి చేసి వెళ్ళిపోయాడు మనందరికీ తెలుసు ఆ తర్వాత మనందరికీ తెలుసు మోసేకి దేవుడు ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నమూనా ఇచ్చాడు కదా నాలుగు వందల నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు వాళ్ళ ఐగుప్తు బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు మోసేని పంపించి గుర్తుందా వాళ్ళని బయట తీసుకొచ్చి దేవుడు ఆ ప్రజలతో ఉండడానికి మోసేకి సీనాయ్ పర్వతం మీద ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని కట్టు అక్కడ నేను ఉంటాను అన్నాడు కాబట్టి సీనాయ్ పర్వతం దేవుడు మోసేకి ఇచ్చిన ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నమూనా చొప్పున ఆయన గుడారానికి వచ్చాడు అంటే దేవుడు ఏదేనో తోటను ఖాళీ చేసి ఎక్కడికి వచ్చాడు ప్రత్యక్ష గుడారం ఇస్రాయల్ ఏమైనా తిన్నగున్నారా తిన్నగలేరు ఆయన పాపము చేస్తూనే వచ్చారు పాపం చేస్తూనే వచ్చారు అందుకే మనందరికీ తెలుసు ఇస్రాయలీలు రాజు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు మనందరికీ తెలుసు ఆ తర్వాత షీలోహులోకి వచ్చాడు దేవుడు నేను గతంలో చెప్పాను షీలోహులు కూడా దేవుడు ఖాళీ చేశాడు ఎందుకంటే ముసలివాడు అయిపోయాడు ఏలి తన కుమారులు మంచోళ్ళు కాదు ప్రజలు దేవుని ఆలయానికి రావడానికి అసహించుకున్నారు అది ఖాళీ చేశాడు షీలోహులో దేవుని మహిమ లేదు దేవుడు అక్కడి నుంచి మనందరూ తెలుసు మొట్టమొదటి రాజు సౌలు రెండు దావీదు మూడు సొలమోన్ దావీదుకు ఒక ఆశ కలిగింది కదా నేనేమో మంచి ఆ స్థలంలో ఉంటుంటే దేవుడు గుడారంలో ఉన్నాడు నేను ఆయనకు ఒక మంచి ఆలయం కడతాను దేవుడు ఉండడానికి అన్నప్పుడు దేవుడు అన్నాడు మంచిదే నీ ఆలోచన కానీ నువ్వు కట్టద్దు ఎవరు కడతారు నీ కొడుకు కడతాడు అని చెప్పాడు కాబట్టి దావిదేం కృంగిపోల దేవుడు ఉండడానికి నివాస స్థలం కట్టాలని ఏం చేశాడంటే తన కుమారుడికి కావలసినవి సమకూర్చాడు కావలసిన బంగారం కావలసిన వెండి కావలసిన కలప కావలసిన ఇనుము కావలసిన పనోళ్ళు సలోమోను ఆలయం కట్టాడు చాలా గొప్పగా కట్టాడు సలోమోను ఆలయం ఎంత గొప్పదో మనం వాక్యంలో చూస్తాం సలోమోను ఆలయం ముందు నిలబడేలా ప్రార్థన చేస్తాడు రవ్వా ఈ ఆలయం మనుషుల హస్తకృత్యం ఆకాశ మహాకాశాలు నిన్ను పట్టజాలు దీనిలో నువ్వు ఉంటావా ఇది ఎంతటిది అని ప్రవ్వా నీ మహిమతో నింపన్నప్పుడు దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు ఆ ప్రార్థన ఆ షీలో ఆ ఆలయం సలోమోను కట్టిన ఆలయం షీలోహ నుండి వెళ్ళిపోయిన దేవుని మహిమ తిరిగి ఏమైంది నింపబడింది అంటే దేవుడు ఉన్నాడని అర్థం ఏమైంది సలోమోను కట్టిన ఆలయం కూడా ఏమైందో తెలుసా బాగుంది కొద్ది కాలం బాగుంది తర్వాత ఆలయం మనందరికీ తెలుసు చాలా గొప్పగా ప్రపంచంలో సలోమును కట్టిన ఆలయం ఎంత గొప్పదో మనం చూస్తాం దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ చివరికి ఏమైందో తెలుసా ఇస్రాయల్ దేశం రెండు గోత్రాలుగా చీలిపోయింది మనందరికీ తెలుసు రెండు గోత్రాలుగా చీలిపోయింది ఉత్తరం దక్షిణం కదా ఉత్తరం ఏమో పది గోత్రాలు దక్షిణం ఏమో రెండు గోత్రాలు గుర్తుందా కాబట్టి ఈ ఉత్తరం మరీ దుర్మార్గులు పది గోత్రాలు వాళ్ళు మరీ దుర్మార్గులు వాళ్ళు దేవుడు అంటే అసలు భయం లేదు అందుకే దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేశాడంటే చెరకు అప్పగించేశాడు అశ్వరీలకు అప్పగించాడు వాళ్ళు చెరకు వెళ్ళారు చెరకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రాలా వాళ్ళు అర్ధంతరం అయిపోయారు నాశనం అయిపోయారు అవును దేవుని ఆలయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే నాశనం ఒక ఏముందండి దేవుని ఆలయ దేవుడు అంటున్నాడు ఎవరు నా ఆలయాన్ని పాడు చేస్తారో నేను వాళ్ళని జాగ్రత్త దేవుని ఆలయం అంటే ఏదో దేవుడు హస్తకృత్యాల్లో ఉన్నాడు మీరు ఆలోచించండి పలానా చర్చికి పోదాం దేవుడు అక్కడ లేదు అక్కడ కాదు నా డీలో ఉన్నాడు ఆయన ఇది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి రెండు వందల పది సంవత్సరాల చరిత్రలో ఉత్తర రాజ్యంలో ఎన్నడూ దేవుడి గురించి ఎదురు చూడవాళ్ళు ఇక మిగిలింది దక్షిణ రాజ్యం రెండు గోత్రాలు అందులో యూదా బెన్యామిన్ గోత్రం వీళ్ళు కొంత పరవల పది గోత్రాల రాజ్యం కన్నా ఈ దక్షిణ రాజ్యం ఇది కొంత పర్వాలేదు దీన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు ఇరవై మంది ఉన్నారు కానీ రాజులు అందులో ఎనిమిది మందే కాస్త మంచోళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసా వీళ్ళు కూడా తక్కువ వాళ్ళు ఏం కాదు దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేశారు సలోమును కట్టిన ఆలయాన్ని పాడు చేశారు దీని గురించిన వివరాలు ఒక్కసారి మనం వెళదాం రండి దేవుని యొక్క రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథంలో దేవుడు సమగ్రంగా మన కోసం రాయించి పెట్టాడు అక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి ఆలయానికి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన తలవంపులు ఏముందో చూడండి రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం చివరి అధ్యాయం రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ముప్పై ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి అవుతున్నాను చూడండి ముప్పై ఆరు పద్నాలుగు అది కాక యాజకులలోను జనులలోను అధిపతులకు వారు అన్ని జనులు పూజించు హేయమైన విగ్రహములను పెట్టుకొని బహుగా ద్రోహులై యుహోవా ఎరుషులేములో పరిశుద్ధపరచిన మందిరమును ఏం చేశారంట మందిరాన్ని ఏం చేశారు అందరు చెప్పాలి మందిరాన్ని ఏం చేశారు అపవిత్రం ఈరోజు దేవుని మందిరమైన నీ దేహాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆలోచించండి వాళ్ళు మందిరాన్ని అపవిత్రపరిచారు 
వారు వారి పితృల దేవుడైన యుహోవా తన జనుల ఎందును తన నివాస స్థలం అందును కటాక్షము గలవాడే చూసారా వాళ్ళంత పాడు చేసిన దేవుడు తన ప్రజల ఎందు ఏం కలిగి ఉన్నాడు కటాక్షము వారి యొద్దకు తన దూతల ద్వారా వర్తమానం పంపుచు వచ్చాను వాళ్ళు ఎంతగా పాడైపోయినా దేవుని ఆలయాన్ని ఎంతగా అపవిత్రపరిచిన దేవుడు వారి దగ్గరికి దూతలను పంపిస్తూ ఉన్నాడు తన పరిచారకులను పంపిస్తున్నాడు సేవకులను పంపిస్తున్నాడు ఓ ఇస్రాయలీలారా మారండిరా ఇక్కడైనా మారండి యోధావారులారా మారండి బుద్ధి తెచ్చుకోండి అది నా ఆలయం నేను ఉండడానికి కట్టిన ఆలయం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి కదా బుద్ధి ఉందా మీకు ఆలయాన్ని పాడు చేస్తారా ఆలయం మీద ఎంత పరిశుద్ధమైన షకీనా మేఘం ఉన్నప్పుడు మీరు పాపం చేస్తారా అది కాదన్నట్టు అక్కడ హేయమైన పనులు చేస్తారా అక్కడ విపరీతమైన బలులు అర్పిస్తారా కానీ దేవదూప నైవేద్యాలు చేస్తారా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోండి దేవుడు కోపం వస్తుంది దేవుడు హెచ్చరిక చేశాడు దూతల ద్వారా వర్తమానం పంపుచు వచ్చాను ఆయన పెందల కడని లేచి పంపుచు వచ్చాను చూసారా ఉదయాన్నే లేచి పంపిస్తున్నాడు అయితే వారు దేవుని దూతలను ఎగతాళి చేయొచ్చు ఏంటంట ఈరోజు జరుగుతుంది అదే కదా దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తుంటే దేవుడు చూస్తుంటేడు సువార్త చెప్తున్నాడు మీరు మారండి మీ జీవితాలు మార్చుకోండి మీరు మీ సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన దేవుని సొత్తు కాబట్టి మీ దేహాలతో దేవుని మహింపరచనని చెప్తుంటే వాళ్ళంట ఎగతాళి చేయించు వచ్చి ఆయన వాక్యమును తృణీకరించు ఆయన ప్రవక్తలను హింసించు రాగా ఏం చేశారో చూడండి నివారింప శక్యము కాకుండా యహోవా కోపం ఆయన జల్లు మీద వచ్చిన ఏ కోపం అంట ఎవడు ఆపలేడు మీరు ఆలోచించండి నివారింప సఖ్యము కానీ సదుముగమరం మీద పొచ్చిన పట్ కోపాన్ని అబ్రహాం ఆపుకున్నాడు కొంతవరకు అడ్డగించాడు కదా ఇస్రాయల్ మీద దేవుని కోపాన్ని మోసే అడ్డగించాడు ఈరోజు అటువంటి కోపం కాదు ఇది ఎవడు ఆపలేడు ఆయన వారి మీదకి ఎవరిని పంపించాడు కల్లీల రాజును రప్పించగా అతడు వారి పరిశుద్ధ కానున్న మందిరములోని వారి ఎవరిన ఖడ్గము చేత సంహరించను అతడు ఎవరులైందను యువతులైందను ముసలి వారందరూ నిరసన వెంట్రుకుల వారి అందరూ కనికరించలేదు దేవుడు వారందరినీ అతని చేతికి అప్పగించను మరియు బబుల్లున్ రాజు పెద్దలనేమి చిన్నలనేమి దేవుని మందిరపు ఉపకరణ లమ్మనిటిని యహో మందిరపు నిధులనేమి రాజు నిధులనేమి అధిపతి నిధులనేమి దొరికిన ద్రవ్యమంతయు బబులోనుకు తీసుకొని పోయాను అది ఇవ్వగాక కల్దీయుల దేవుని మందిరము చేసేస్తారు దేవుని మందిరమును తగలబెట్టి చూసారా దేవుడికి ఎంత బాధ కలిగి ఉంటుందండి దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే ఎరుషులేం ప్రాకారమును పడగొట్టి దాని యొక్క నగరులన్నింటినీ కాల్చివేసి దానిలో ప్రశస్తమైన వస్తువులన్నీ బొత్తిగా పాడు చేశాను ఖడ్గమ చేత అతులు కాకుండా తప్పించుకునే వారిని అతడు బబులోనికి తీసుకుని పోయాను రాజ్యము పారసీకుల వరకు అక్కడనే ఉండి అతనికి అతని కుమారులకు దాసులేరి అంతే దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే మనకు పట్టే గతి ఏంటి దాసులు అవుతాం చూడండి అయినా దేవుడు ఎంత మంచోడో చూడండి ఇరిమియా ద్వారా పలకబడిన యహో మాట నెరవేర్చుటకై విశ్రాంతి దినమును దేశం అనుభవించే వరకు ఇది సంభవించను దేశము పాడుగానున్న డెబ్బై సంవత్సరాల కాలం అది విశ్రాంతి దినములను నరువించను ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేశారు కాబట్టి దేవుడు వారిని ఎక్కడకు పంపించాడు చెరకు పంపించాడు శత్రువులకు అప్పగించాడు అంటే దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే వాళ్ళకు పట్టిన గతి అంతా ఇంత కాదు నాశనం అయిపోయారు వాళ్ళు అందుకే నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎవరు దేవుడు ఆలయాన్ని పాడు చేస్తాడు దేవుడు వాడిని చూడండి ఆ మాటలు చదవడానికి మనం చూద్దాం దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే మనకు పట్టే గతి ఏంటో చూడండి కొరి తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక కొరింత రాసిన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినం చూడండి మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుతున్నాడని మీరు ఎరగరా ఎవడైనా దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాడిని అవును దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేసిన ఇస్రాయల్ గతి ఏమైంది యువత గోత్రం సంగతి ఏమైంది చూసారా వాళ్ళలో ఎవరు వస్తున్న దేవుడు చంపేశాడు ఎవరు రాళ్ళను చంపేశాడు ముసలి చంపేశాడు కనికరించక చంపేశాడు అవును దేవుని ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే దేవుడు వాడిని అవును దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఎవరై ఉన్నారు ఆలయమై ఉన్నారు జాగ్రత్త దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమై ఉంది మీరు ఆలయమై ఉన్నారు ఈరోజు మన దేహం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆలయం కాబట్టి దేవుడు ఎరుషలేమును చెరకు పంపించేశాడు ఆలయం పడగొట్టబడింది అయితే డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు తిరిగి వాళ్ళతో పారసీకులు రాజులు వచ్చారు అప్పుడు కోరేషు గత వారంలో చెప్పాను అతడు రాజైన వెంటనే దేవుడు అతని మనసును ప్రేరేపించగా అతడు వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశం అందున్న దేవుడు నా హృదయాన్ని ప్రేరేపించాడు ఇప్పటిదాకా డెబ్బై ఏళ్ళు ఈ రాజ్యంలో మీరు చెరగా తీసుకుని వచ్చారు మీరు వెళ్ళి ఆలయం కట్టుకోండి అన్నాడు 
చాలామంది బయలుదేరారు నేను గత వారంలో చెప్పాను తిరిగి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆలయాన్ని కట్టారు అర్థమైందా తిరిగి ఆలయం తర్వాత హేరోద్ ఆలయం అయింది యేసుక్రీస్తు వచ్చేటప్పటికి హేరోద్ ఆలయం ఆలయం స్థానంలో హేరోద్ ఆలయం అయింది ఆ హేరోద్ ఆలయం కూడా క్రీస్తు ఎక్కువ డెబ్బై సంవత్సరంలో టైటస్ దాన్ని దాడి చేసి కూల్చేశాడు దేవునికి ఇక్కడ నేను జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే దేవునికి ఆయాస్కరమైంది మన జీవితంలో ఏదైనా ఉంటే దేవుడు మనతో ఉండడం అర్థమైందా ఎవడైనా నువ్వు దేవుడు ఆలయమును పాడు చేస్తే దేవుడు వాడిని పాడు చేస్తాడు మీకు ధనవంతుడు స్టోరీ చె కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వాక్యంలో దేవుడు వాడికి విస్తారంగా పంటనిచ్చాడు వాడు రాత్రి ఆలోచించాడు అంటున్నాడు ఇంత పండింది నాకు విస్తారంగా పండింది నేనేం చేయాలి తనలో తను ఆలోచించుకుని అంటున్నాడు నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు అనేక సంవత్సరాలకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉంది అని ఆలోచించండి ఏం జరిగింది ఆ రాత్రి వాడు చచ్చిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా దేవుని మహిమపరచలేదు వాడు దేవుని ఆలయముగా ఉండాల్సిన వాడు దేహం వాడు వేరే దారిగా ఆలోచించాడు దేహం అంటే తినడం అని దేహం అంటే తాగడం అని దేహం అంటే సుఖించడం అని పైగా తన దేహానికి తన ప్రాణానికి ఏమి నేర్పుతున్నాడో తెలుసా తిను తాగు సుఖించు అనేక సంవత్సరాలకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉంది ఆ రాత్రి ఊహించిన రాత్రి వాడు చచ్చిపోయాడు ప్రపంచ చరిత్రలో దేహాన్ని పాడు చేసిన వాడు ఎవరున్నారో చెప్పండి నేటి దినాన విపరీతమైన ధోరణి ప్రపంచంలో కదా యువకులు కనిపిస్తూ ఉంది ఆలోచించండి దేహాన్ని పాడు చేసేస్తూ ఉన్నారు విపరీతమైన అర్థాలు చేసినాయి విపరీతమైన విపరీతమైన అలవాట్లు చేసినాయి దేహం ఎలా ఉందో తెలుసా ఈ దేహము దేవుడిచ్చిన ఆలయం ఆయన ఉండడానికి కట్టుకుంటే ఈ దేహానికి ఎన్ని దురలవాట్లు నేర్పించాం ఎన్ని పాడలవాట్లు నేర్పించాం దేవుడు ఉండడానికి కట్టుకున్న ఆలయం దేవునికి ఉపయోగపడకుండా దుర్నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించే పౌర దగ్గర జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కాబట్టి దుర్నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించకుండా దేనికి అప్పగించాలి నీతికి సాధనాలుగా ఈరోజు ఆలోచించండి మన దేహం ఏం ఎలా ఉంది మీ దేహం ఎలా ఉందో చూడండి అందుకే జాగ్రత్త దేహము జారతో నిమిత్తం కాదు దేహము దేవుని కొరకు అందుకే మీ దేహాలతో దేవుని ఏం చేయాలి మహిమపరచాలి నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా అమ్మ మీ దేహాలతో మీరు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి దేహంతో ఏం చేస్తున్నావు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి నీ దేహానికి ఆత్మీయ ఆలోచన ఎత్తగలుగుతున్నాయి ఉదయం దగ్గర నుంచి లేచిందాక నీ దేహాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మలుస్తున్నావా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి సాయంత్రం దాకా వాక్యాన్ని చదవడానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి సాయంత్రం దాకా మోక నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నావా లేదు నేటి దినాన నీ సొంత పనులు నిమగ్నం అయిపోయావు అయినా దేవుడు కనికరిస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని అసలు ఈ దేహం ఎందుకు తెలుసా దేవుని కొరకు అందరూ చెప్పండి ఈ దేహం ఎందుకండి మరి నువ్వు దేని కొరకు వాడుతున్నావు కదా దేవుడు దేని కొరకైతే ఈ దేహాన్ని ఇచ్చాడో దానికేమో తక్కువ వాడతాం దేనికైతే దేవుడి దేహాన్ని ఇవ్వలేదు దానికోసం ఎక్కువ వాడతాం ఈ దేహాన్ని పాడు చేసిన మైకిల్ జోక్సన్ ఏమయ్యాడు ఈ దేహాన్ని పాడు చేసిన శ్రీదేవి ఏమైంది ఈ దేహాన్ని పాడు చేసిన ప్రపంచ చరిత్రలో ఏమయ్యారు చెప్పండి పాడైపోయారు వాళ్ళు దేవుడు ఊరుకోడు ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా హాలీవుడ్ బాలీవుడ్లో మనకు ఒక వింత ధోరణి కనిపిస్తుంది తెలుసా పచ్చబొట్లు ఈ దేహం మీద పచ్చబొట్లు పడిపించుకోవడానికి మనకి అధికారమే లేదు ఈ దేహం దేవుంది ఇది పచ్చబొట్లు పడిపించుకున్నాడు ప్రపంచ చరిత్రలో స్కేల్ పెట్టి లైఫ్ స్టాన్ కొలవండి అర్థంతరంగా చచ్చిపోయినాడు ప్రపంచ చరిత్రలో శరీరాన్ని ఎవడైతే పచ్చబొట్లతో పడిచాడో వాడు ఉండడో దేవుడు ఊరుకోడు చూస్తూ ఉండడు ఆయన కట్టుకున్న ఆలయం పాడైపోతాయి చూసారా ఈ చదవబడిన వాక్యంలో ఇరుష్లేములో ఉన్న దేవుని ఆలయం ఇస్రాయల్ లెక్క చేయకుండా దేవుడు పంపించిన మాట వినకుండా ఆలయాన్ని అపవిత్రపరిచినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ శత్రువులకు అప్పగించాడు ఎవరైనా నువ్వు దేవుడు ఆలయాన్ని పాడు చేస్తే దేవుడు వాడిని పాడు చేస్తాడు నో డౌట్ మీరు ఆలోచించండి మీ దేహానికి ఏమి నేర్పిస్తున్నారు దేవుని కార్యాలు నేర్పిస్తున్నారా నీతికి సాధనాలుగా ఉండాలని అప్పగిస్తున్నారా ఈ దేహము దేవుని కొరకు కాబట్టి మీ దేహాలతో దేవుణ్ణి మహిమపరచండి మీ దేహాలతో అమ్మ మన దేహాలతో దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఒక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పౌరు చక్కని వాడు చెప్తాడు చూడండి మనం ఏం చేయాలో మన దేహాలతో ఆయన చెప్పిన మాటలు మనకి ఎంతో మేలుకరంగా ఉంటాయి ఈ దేహాలతో మనం ఏం చేయాలో అపోసిన పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం చూడండి మన దేహాలతో ఏం చేద్దాము రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏముందో చూడండి కాబట్టి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు కాబట్టి శరీర దురాశలకు లోబడినట్లుగా సావునకు లోనైన మీ శరీరం మందు పాపమును ఏలగనీయకుడి మరియు మీ అవయవములను దుర్నీతికి సాధనములుగా పాపము నాకు అప్పగించకూడి ఏంటి దుర్నీతికి సాధనాలుగా పాపము నాకు అప్ అయితే మృతుల నుండి సజీవులు అనుకుని మిమ్మల్ని మీరే 
దేవునికి అప్పగించుకున్నది మీ అవయవములను నీతికి సాధనములుగా దేవునికి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి పాపమున ఉద్దిక దేవునికి అప్పగించాలి ఇంకొక మాట దీన్ని కొనసాగిస్తూ అప్పొస్తున్న పౌలు మనకేమి రాస్తున్నాడు చూడండి చూడండి వాక్య భాగంలో నిజంగా మనం ఇలా చేయగలిగితే ఎంత బాగుంటుందో కదా కానీ మనం అలా చేయటం లేదు పన్నెండో అధ్యాయం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి రెండు వచ్చినాళ్ళు కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరములను ఆయన సమర్పించుకున్నది ఏంటంట పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ బ్రతికున్నప్పుడే మన శరీరాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి పనిచేసేటప్పుడే ఇవ్వాలి వింటున్నారా ముసలోళ్ళు అయిన తర్వాత కాదు పనికి రానప్పుడు కాదు చూపు పోయి క్యాట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు కాదు చెవి నికిడి కోల్పోయినప్పుడు కాదు బహుశా మాట్లాడటానికి అవకాశం పొళ్ళుపోతాయ శుభ్రంగా అప్పుడు కాదు దేనికి అప్పుడు చెత్తని దేహం దేనికి పనికిరాని దేహం నీకు దేనికి తెలుసా చిన్నప్పుడు మీ అందరు తినే ఉంటారు తాటికాయ పీల్చులు తెలుసా కదా రసం అంతా పోయిన తర్వాత దాన్ని పీల్చి పీల్చి అవతల ఎండలో పడేసిన తర్వాత వర్షం పడి కొట్టుకుపోయిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత చూసారా దాన్ని ఎట్లుంటుందో అట్లా దేహాన్ని దేవునికి ఇద్దాం అనుకుంటున్నావా నో కరెక్ట్గా మ్యారిలిన్ మాన్రో మీ అందరూ తెలుసు చచ్చివడానికి కరెక్ట్గా పది రోజుల ముందు డాక్టర్ బిల్లీ గ్రాం గారు ఫోన్ చేశారు ఎందుకో తెలియదు ఫోన్ చేసి నువ్వు దేవునికి అవసరం ఏసు క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నీవు దేవునికి నీ దేహాన్ని నీ శరీరాన్ని ఇస్తావా అని అడిగాడు ఆమె ప్రపంచంలో అప్పుడే నెంబర్ వన్ హీరోయిన్గా ఆమె చలామణ అవుతా ఉంది అప్పటికి ఆమె వయసు జస్ట్ థర్టీ ఆమె చెప్పిన విషయం ఏంటో తెలుసా అప్పుడే కాదు ఇంకా టైం ఉంది నేను చేయాల్సింది చాలా ఉంది నేను సాధించాల్సింది చాలా ఉంది ఇది అన్నాడంట ఆ తర్వాత ఇస్తావా అన్నాడంట నీవు ఎంగిలో పడింది నువ్వు తింటావా ఎవరైనా టేస్ట్ చేసి వదిలేసింది తింటావా అంటే నో అంది మరి నీ జీవితం ఎలా ఇస్తావు ఈరోజు దేవునికి ఇస్తుంది ఏంటో తెలుసా జీవితాన్ని పాడు చేసి జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసి జీవితానికి లేనిపోయిన అలవాట్లు నేర్పించి పాడు చేసి దురలవాట్లు నేర్పించి జాగ్రత్తవానికి అప్పగించి ఏమీ లేదనుకున్న తర్వాత మరణ పడక మీదకి వచ్చి ప్రభా నేను పాపినంటే న్యాయం అంటారా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందుకే సజీవ యాగంగా స లివింగ్ సాక్రిఫైస్ నీ బలం ఇంకా నీతో ఉన్నప్పుడు నీ అమనకాల బలం ఇంకా నీతో ఉన్నప్పుడు శక్తి నీతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇంకా పని చేయగలిగినప్పుడు ఇట్స్ ద రైట్ టైం నీ దేహం ప్రవ్వా ఇది నాది కాదు ఇది నీది నీ కోసమే జీవిస్తా నీతికి సాధనాలుగా అప్పగిస్తా ఈ చెయ్యి నాది కాదు ఇక ఈ కాళ్ళు నాలు కావు ఈ కళ్ళు నాది కాదు ఇక నాది ఏది లేదు ఈ అవయవాలన్నీ ఎవరే నేను చచ్చిపోయే అప్పుడు సజీవ యాగంగా అందుకే సహోదరులరా దేవునికి చూడు పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకోడని దేవుని వాస్తవ్యతను బట్టి మిమ్మల్ని బతిమలాడు కొనుచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైంది మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మారి రూపాంతరపరచు పొందుడు అంటున్నాడు గమనించారా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మన శరీరాన్ని సజీవ యాగంగా ఎవరికి అప్పగించాలి దేవునికి ఒకవేళ నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కొన్ని ప్రశ్నలు మీ ముందు ఉంచడానికి ముందుగా మీరు ఇంకా యేసు క్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకుడు అంగీకరించకపోతే దేహం గురించి మీకు అవగాహన లేకపోతే ఇప్పుడైనా కాలం చాలా గడిచిపోయింది జీవితంలో నువ్వు చాలా పోగొట్టుకున్నావు దేవుని కొరకు ఎంతో చేయాల్సిన వారు మీరు దేవుని కొరకు ఎంతో సాధించవలసిన వారు అంత పోగొట్టుకుని బహుశా నీ జీవితంలో ఎక్కడికి వచ్చావేమో ఈ సమయాన్ని పోగొట్టుకోకండి ఇప్పుడైనా సరే రవ్వా ఇక నేను నీ కోసం జీవిస్తాను రవ్వా నా అవయవాలు నీకు అప్పగిస్తాను నీతికి సాధనాలుగా ఎందుకంటే నువ్వు ఇష్టంగా నన్ను కట్టుకున్నావు నేను నీ దేవాలయం నువ్వు నాతో ఉండడానికి ఇష్టపడ్డావు అని ప్రభుకి మీ శరీరాలు మీరు అప్పగిస్తే ప్రభు మీతో ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అవును కదా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన అవును పాపము నాకు అమ్మబడ్డాం మనల్ని విమోచించే వాళ్ళేడు ఏసయ్య మనల్ని ఏం చేశాడు తెలుసా తన రక్తమును కార్చి మనలను ఆయన కొన్నాడు ఆయన అందుకే మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన దేవుని సొత్తు అవును విలువ పెట్టి కొనబడిన దేవుని సొత్తు ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక పసిపిల్లడు ఒక చిన్న పడవ తయారు చేసుకున్నాడు చాలా అందంగా తయారైంది దాన్ని నీటిలోకి వదిలాడు వర్షం తీవ్రమైంది అది కొట్టుకుపోయింది వర్షం తీవ్రమైపోయింది అది కొట్టుకుపోయింది చాలా దుఃఖపడ్డాడు ఆ పిల్లడు 
చాలా వెతికాడు దొరకలేదు ఒక దినన ఆ పిల్లోడు వాళ్ళ నాన్నతో కలిసి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక షాప్లో షో కేసులో ఆ పిల్లోడు ఏదైతే తయారు చేశాడో అది కనిపించింది ఆ షో కేసులో పరిగెత్తుకుంటే వాళ్ళ నాన్నకి చూపించాడు అది నాదే అని వాళ్ళ నాన్న చేయి పట్టుకుని తీసుకున్న షాప్ యజమానుడి దగ్గరికి వెళ్తే అది నేను కొన్నాను అని చెప్పాడు లేదు అది మా బాబుది నాకు తెలుసు అంటే నో అది కొన్నాను నేను నాకెవరో అమ్మారు దాన్ని మాడిఫై చేసి షాప్లో పెట్టాను ఎంత అడిగినా వాదించిన షాప్ యజమాని ఊరుకోలేదు నేను కొన్నానండి దాన్ని అయితే అది నా కొడుకు కావాలి నేనేం చేయాలంటే మళ్ళీ కొనాలి నువ్వు దాన్ని మళ్ళీ నేను ఎంతకైతే కొన్నాను దాని మీద మళ్ళీ లాభం వేస్తాడు కదా నువ్వు వెలా ఇచ్చి కొనాలి ఈ కుమారుడు యొక్క బాధను చూడలేక ఆ తండ్రి ఏం చేశాడు తెలుసా తిరిగి ఆ యజమాని దాని మీద ఉంచిన రేటును చెల్లించి ఆ యజమానుడు ఆ కుమారుడు తయారు చేసిన పడవ మీద ఇలా రాచాడు ఏంటో తెలుసా వేల రెండు సార్లు చెల్లించబడిను ఈరోజు సేమ్ నీ జీవితాన్ని కూడా ఏ సయ మనల్ని కట్టాడు కానీ పాపము నాకు అమ్మివేయబడ్డావు తిరిగి నిన్ను కొనటానికి తన సొంతం చేసుకోవడానికి ఈ ఓడ మీద ఈ యొక్క బోటు మీద రాస్తాడే తండ్రి ఇది సొంతం అవడానికి వేల ఎన్నిసార్లు చెల్లించబడింది ఏ సయ మనల్ని తన సొంతం చేసుకోవడానికి వేల చెల్లించాడు అవి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇంతగా దేవుని ప్రేమను గుర్తెరిగిన మనం పాపం ఎలా చేస్తావు నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి చివరి రక్త బొట్టు వరకు కూడా ఏసు క్రీస్తు వారు శిలువలో తన ప్రేమను చూపించినప్పుడు నువ్వు పాపం ఎలా చేస్తావు మీరు ఇక పాపము నాకు దాసులు కాదు ఇక మీరు దుర్నీతికి సాధనాలుగా మీరు అప్పగించద్దు నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించండి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సజీవ యాగంగా దేవుడు చివరికి మనుషులతో ఉండడానికి వచ్చాడు హృదయాల్లో ఉండడానికి వచ్చాడు ఈరోజు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మరి దేవుడు మనతో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఈరోజు సజీవ యాగంగా ఉండడానికి మనం ఏం చేయాలో కొన్ని ప్రశ్నలు నేను మేము ముందు వస్తున్నాను దయచేసి హృదయం దగ్గర నుండి మొదలు పెడదాం హృదయము దగ్గర నుండి మనం మొదలు పెడదాం మన హృదయం ఎలా ఉండాలి సజీవ యాగం అంటే ఏంటో మనం కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిద్దాం చూడండి హృదయం నిజంగానే హృదయము మన జీవితంలో చాలా కీలకమైంది కదా జ్ఞానైన సర్వమని చెప్తాడు అన్నిటికన్నా హృదయాన్ని భద్రం చేసుకో అన్నిటికన్నా దేన్ని భద్రం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సమస్త ఆలోచనల కేంద్రం అదే హృదయాన్ని భద్రం చేసుకో ఆలోచన కలిగించేది అదే హృదయము ఘోరమైన వ్యాధి కలిగింది నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేను మొట్టమొదట యేసు క్రీస్తుకి నీ హృదయాన్ని తెరిచావా ఆలోచించండి యేసు క్రీస్తుకి నీ హృదయాన్ని తెరిచావా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకవేళ ఇంకా యేసు క్రీస్తుకు నీ హృదయాన్ని తెరవకపోతే ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను తలుపు నొద్ద నుండి తట్టుచున్నాను ఎవరైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొక్కకు వచ్చి నేను అతనితో కలిసి ఏం చేస్తాను భోజనం నిజంగా ఆలోచించండి ఒకవేళ నేను అంటాను ఇక్కడ ఎవరైనా సరే ఇంకా యేసు క్రీస్తును చేర్చుకోకపోతే మీ తలుపులు తెరవండి తలుపు దగ్గర నుండి ప్రభు తడుచున్నాడు అవును మార్కు సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన వాళ్ళు ఎన్నో పాపాలు ఉన్నాయి గమనించారా ఒక్కసారి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరిచిన తర్వాత అక్కడ చూడండి మార్కు సువార్త ఏడో అధ్యాయం అక్కడ ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఆ లిస్ట్ ఆ పాపాల యొక్క జాబితా చిట్ట అక్కడ ఉంది లోపల నుండి మనిషి యొక్క హృదయంలో ఉంది అనమాట లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయంలో నుండి దురాలోచనలు జారత్వం దొంగతనం నరహత్యలు వ్యభిచారం లోభములు చెడుతనమును కృత్రిమమును క్రామ వికారమును మత్సరమును దేవదోషణయు అహంభావము అవివేకము వచ్చును ఈ చెడ్డవన్నీ ఒకటన్నా మంచిది ఉందా ఉందామ్మ ఒకటన్నా ఇందులో ఒకవేళ మీరు మీలో ఉన్నాయి టిక్కు చేసుకోండి అన్నాను అనుకోండి ఏ వదలరు మీరు ఎందుకో తెలుసా మనం పాడైపోయాం కాబట్టి ఇందులో లేని ఎవరో చెప్పండి చూసారు అందులో ఏమన్నా తెలుసా అన్నీ ఉన్నాయి ఇంత పాడైపోయిన హృదయాన్ని దేవుడు ప్రేమించాడంటే ఏమనుకోవాలి ఎన్నున్నాయండి మన హృదయాల్లో ఇన్ని మన హృదయం ఎలా భరిస్తుంది అంటారు మీరు ఆలోచించండి ఈరోజు సింపుల్ మనం బాగా అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా ఏసే దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు పాడైనపోయిన హృదయం దగ్గరికి వచ్చాడు ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిన హృదయం దగ్గరికి వచ్చి తలుపు తడుతున్నాడు ఏసయ్య లోనకి వెళ్తాయి అని బయటికి వెళ్తాయి అందరు చెప్పండి ఏసయ్య లోనకి వెళ్తే ఇవన్నీ ఏమవుతాయి యాయూరు ఇంటికి వచ్చాడు ఏసయ్య బయట ఆగిపోయాడు ఇప్పుడు ఏసయ్య లోనకి ఎలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు బయటకు వచ్చి చచ్చిపోయిన యాయూరు కుమార్తె ఏమైంది ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇవన్నీ మనలో ఉన్నాయి నేనంటాను ఇవన్నీ 
ఒకవేళ నీ హృదయంలో ఉంటే కడగబడ్డాయా కడబడకపోతే ఇప్పుడే ప్రభు దగ్గరికి రండి ప్రభు అవి అన్ని నాలో ఉన్నాయి ఇందులో ఉన్నాయి ఇవి నీవు తప్ప నన్ను బాగు చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇంకొక ప్రాముఖ్యం నీ హృదయం అందు ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి హృదయపూర్వకంగా ప్రభును ప్రేమించుచుంటివా ప్రశ్న సజీవ యాగంగా సమర్పించడంలో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే మనము ప్రభుని ఎలా ప్రేమించాలంటే హృదయపూర్వకంగా అంటే నీ వంద శాతం ప్రేమ ఎవరికి ఇవ్వాలి దేవునికే ఇవ్వాలి మరి ఇస్తున్నారా వంద శాతం ప్రేమ దేవునికి ఇస్తున్నారంటారా నువ్వు ఇవ్వటం లేదు కొంతేమో దేవునికి ఇస్తున్నావు కొంతేమో ఇంకెవరికన్నా ఇస్తున్నావు మన జీవితంలో కూడా ఎవరో ఈ సాకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు అబ్రహాము తన జీవితంలో గమనించారా నూరేళ్ల దాకా ప్రభునే ప్రేమించాడు వందేళ్ల కిస్సాకు పుట్టగానే ప్రభు అంటే ప్రేమే కానీ కొంత ప్రేమ ఎవరికి పంచాడు ఇస్సాక్కు పంచాడు దేవుడు అంటున్నాడు అబ్రాహం నువ్వు ప్రేమించి ఇస్సాకు నీ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు అని ఇస్సాకు నేను నీకు చూపించు పర్వతం మీద బలివు నీ చేతులతో బలివు ఇది దేవుడు కోరాడు వేరే వాడు కాదు నీ చేతులతో బలివు ఎందుకంటే నీ పరిపూర్ణమైన ప్రేమ నువ్వు నాకు ఇటుల్లా చూసారా అబ్రహాము లేచి మూడో దినాన కనులు ఎత్తి చూసినప్పుడు ఆ పర్వతం కనిపించింది ఇస్సాకును బలిపెట్టడం మీద పెట్టి ఇస్సాకును బలివడానికి కత్తి ఎత్తెను బలిచ్చేశాడు ఈరోజు దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు దేవుని కన్నా నీ జీవితంలో ఎక్కువగా దేన్ని ప్రేమిస్తున్నావో బలిపెట్టడం మీద దాన్ని వధించేసేయాలి బలిపెట్టడం మీద దాన్ని యాగం చేసేయాలి బలిపెట్టడం మీద దేవునికి దాన్ని అర్పించాలి మేబీ నీ కుటుంబం నీ ఉద్యోగం నీ ఆస్తి నీ పిల్లలు నీ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఓటే ఏదైనా కానీ దేవుని కన్నా ఎక్కువ దేని నీవు సజీవ యాగం అంటే అది దేవుడే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ హృదయం నిండా దేవుడే మొదటి ప్రేమ దేవుడు నూటి నూరు శాతం దేవుడు దేవుడు తర్వాత ఏదైనా మనం చాలాసార్లు ఆలోచించండి దేవుడు తర్వాత ఏదైనా అంటావు మాటలు చెప్పడం కాదు ఇంకొక ప్రశ్న నీ హృదయం అందు ప్రతి ఒక్కరిని నీవు క్షమించితవా కొద్ది మందిని క్షమించలేం సజీవ యాగం అంటే ఇదే హృదయంలో ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించితవా ఒక ప్రశ్న మీరు ఆలోచించండి కొద్ది మందిని క్షమిస్తాం కొద్ది మందిని క్షమించలేం ఎందుకో తెలుసా వారు నీకు చాలా కీడు చేశారు కాబట్టి కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు వారిని నువ్వు క్షమించకపోతే నీ అపరాధంలో కూడా నిజమే క్రైస్తవ జీవితం అంటే తేలిక కాదు క్రైస్తవ జీవితం కష్టతరమైన జీవితం క్రైస్తవ జీవితం క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం అందుకే చాలామంది రారు ఇక్కడికి కదా గుడికి వెళ్ళు ఏదైనా చేయి పని అయిపోద్ది కదా ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకు నువ్వు ఎంత పాపం చేయి అక్కడికి వెళ్ళి ట్యాంకాయ కొడితే అవుట్ గంట కొట్టావంటే దేవుడు లేచి నీ పాపాలు క్షమించేస్తాడు రెండు పనులు ఎల్లు ఏ టైంలో అన్నబో గంట కొట్టు టెంకాయ కొట్టు ఈరోజు తేలిక అంత తేలిక అయిపోతాయి ఆ పాపాలు ఏమా ఇక్కడికి రారు ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళని ఖండించి గద్దించి బుద్ధి చెప్పి పచ్చడి పచ్చడి చేసి దేవుని యొక్క వాక్యం కుదరదు లోకంలో జీవించినట్టు కుదరదు ఎక్కడ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ ఏమనుకుంటున్నారు క్రైస్తవ జీవితం అందుకే చాలా మంది రారు వారిలో చీకటి ఉంది ఇక్కడికి వస్తే వెలుగు వచ్చేసింది బట్టవైలైపోతుంది వాడి జీవితం ఏ సై జక్క ఇంటికి వెళ్ళాడో లేదు బట్టవైలైపోయింది జక్క జీవితం ఈరోజు ఆలోచించండి హృదయంలో ఏముందో వాక్యము రెండు అంశులు కలిగిన ఖడ్గం సజీవమై ఎటువంటి వాడి కలిగిన ఖడ్గముగా ఉండి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిద్దంట ఇక అంత దూరం దేవుని వాక్యం అందుకే వాక్యం దగ్గరికి చాలా మంది రారు నువ్వు ఎంత బిలు రారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పా పాపం అర్థమైపోద్దు వాళ్ళకి ఈరోజు నేను ప్రశ్న ఒకవేళ నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కదా చాలా కాలం రక్షణ పొందావు నీకు ప్రశ్న ఎవరి మీద కోపం ఉందా లేకుండా ఉండడానికి ఏముంది చాలా మంది మీద ఉందండి క్షమించాలని అమ్మో క్షమించడమా వాళ్ళు మంచోడు కాదు మంచోడు కాదు కాబట్టి క్షమించాలి వాళ్ళు నాకు చాలా కీడు చేశారు ఏసై ఏం చేశాడు తండ్రి వీరేం చేయించున్నారో మరి ఏసై క్షమించినప్పుడు ఏసై ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా అర్పణ తీసుకొచ్చావు బలిపీఠం దగ్గరికి వచ్చావు అర్పణ అర్పించడానికి ముందు దేవుడు నేను స్ట్రైక్ చేశాడు నీకు ఎవరినో గుర్తు చేశాడు పలానోళ్ళతో నీకు సమాధానం లేదు పలానోళ్ళ మీద కోపం ఉంది పలానోళ్ళ మీద గోడ ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు అర్పణ ఆపు ఇది ఎక్కడే పెట్టు తర్వాత దీని పని తర్వాత ముందేంటి సమాధానం ఇది ఎంత పని చేస్తున్నావు ఎదుటోడిని క్షమించలేవు కానీ ప్రభు నేను క్షమించాలా ఎదుటోడికేమో మనం క్షమాపణ ఇవ్వలేము వాడు కనిపిస్తే చాలు మనలో పాత మనిషి బయటకు వస్తాడు కదా నీతికి సాధనాలుగా అప్పగించావు ఈ శరీరం ఇంకా శరీరం లేదు కదా వాడు కనిపిస్తే చాలు చాచి కొడదాం అనిపించింది అంటే ఈ శరీరాన్ని మొన్నటి దాకా నీతికి సాధనంగా అప్పగించి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఆలోచించండి క్షమించావా సజీవ యాగం అంటే అది 
సజీవ యాగం అంటే బ్రతికున్నప్పుడు చచ్చిపోవడం సజీవ యాగం అంటే బ్రతికున్నప్పుడు మండే మండి అగ్నిలో దూకటం దేవుని కోసం ఇది చేస్తే నువ్వు క్రైస్తవుడు చేయకపోతే క్రైస్తవుడు కాదు క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఇది అంత తేలిక కాదు అవును కదా క్షమించాలి ఇంకొక ప్రశ్న నీవు నీ హృదయం అందు గర్వమును కలిగి ఉన్నావా వింటున్నారమ్మా గర్వం ఏమైనా ఎవరికైనా ఒక్కోసారి క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా కదా నాకే పాటలు పాడటం వచ్చు నాకే వాక్యం చదవడం వచ్చు నాకే వాక్యం చెప్పడం వచ్చు నేకే నేను చర్చిలో నెంబర్ వన్ నా తర్వాతే అందుకే నేనే ఉంటాను నేను లేకపోతే ఏమి లేదు అని ఒకవేళ నువ్వు ఏమన్నా అనుకుంటున్నావా ఏమా పరిసయుడు సోదరి సోదరి మణుల్లాగా సోదరులాగా ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇక్కడ వాడు కూడా నేనే శంకర్లాగా కాదు నేనే నెంబర్ వన్ నేను నేను ప్రార్థన చేస్తే ఎవరు ఉండరు నాలాగే ఎవరు ఉండరు రవ్వా నేను నా లైఫ్ స్టైల్ చూడు ఎలా ఉందో నేను చోరుని కాదు అన్యాయస్తుని కాదు వ్యభిచారుని కాదు నేను ఇతర మనుషుల్లాగా లేని శంకర గాళ్ళ కూడా లేను ఉండనందుకు పైగా నీకు వందనాలు దేనికో తెలుసా ప్రభావ నువ్వు రక్షించినందుకు వందనాలు కాదు ఏంటి ఉండనందుకు వందనాలు ఈరోజు హృదయంలో గర్వపడుతున్నారు కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే అమ్మా ఏమైతే తెలుసా గర్వం వచ్చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచో తెలియదు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు దేనికి వచ్చిందో తెలియదు ఒకవేళ నీ జీవితంలో అటువంటిది ఏదైనా ఉందేమో కొద్దిసార్లు మనకు తెలియకుండానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత జాగ్రత్త అపవాది పని చేస్తాడు కదా మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం తెలుసా మనం స్టేటస్ మారింది అనుకోండి మన పరిస్థితులు మారినాయి మిగతా వాళ్ళ కన్నా మనం మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాం మనకేమనిపించింది తెలుసా పాతోళ్ళు కనిపిస్తారు దారిలో ఎదురు కనిపించగానే మనం ఏం చేస్తాం ఆయన అక్కడే ఇక్కడే ముఖం తిప్పుకుంటాం ఏమైతే పలకరిస్తే మంచిదేగా హలో అని చెప్తే మంచిదేగా మా బాగున్నామని చెప్తే మంచిదే కదా దేవుడు అదే కదా చెప్పాడు వాడిని అక్కడ చూసి ఇదే తల తిప్పుకున్న తన ఎరవ ఏం చేశాడు వాడు అంటే నీకన్నా తక్కువనా ఇదే నా క్రైస్తవ ప్రేమ కాదు కదా ఆలోచించు ఎవరు చేయింది నువ్వు చేయాలి ఎవరు వెళ్ళలేని స్థలానికి నువ్వు వెళ్ళాలి ఎవరు కిందకి దిగలేని స్థాయికి నువ్వు దిగాలి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే అంత గొప్ప దేవుడు ఎవరు దిగని కింద స్థాయికి దిగాడు దేవదూతలు విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అనుకోలేదు కానీ రిక్తుడుగా ఎంటింగ్ బయటకు నన్ను రాయబడింది కేనోసి తన్ను తాను ఖాళీ చేసేసుకున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నిన్ను కొంటానికి గర్వం ఎందుకో తెలియదు జాగ్రత్త నాశనమునకు ముందు గర్వపడినవాడు ప్రపంచంలో ఎవడో లేడు నాశనం అవకుండా ఉన్నవాడు ఎవడు లేడు గర్వం నాశనానికి మూలం జాగ్రత్త ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మరో ప్రశ్న హృదయం మందు అసూయ కలిగి ఉన్నావా ఇది ఒక పెద్ద డేంజర్ నేడు దినా అనేది డేంజర్ సిగ్నల్ ఇది ఏడు తెలుసా అసూయ ఎంత అసూయ అమ్మ అసూయ ఎముకలకు కుళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా కుళ్ళు పోతాడు అంటా ఉంటారు చూసారా అట్టంటే వాళ్ళు ఎవరు ప్రభు దగ్గర కుళ్ళు పోతాం పనికి రాదు కదా దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఇస్తాడు అవునా కాదా అవును ఇది దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఇది నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఎవరికి ఇచ్చేది వాళ్ళకి ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి వెళ్తున్నారు అసూయ ఎముకలకు కుళ్ళు నాశనం చేసేసి అసూయ మీకు ఒక విషయం తెలుసా అసూయ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండడం తెలియని ఒక అగ్ని మండుతూ ఉంటుంది మనశ్శాంతిగా ఉండదు టెన్షన్ ఏమా అసూయ ఉన్నవాళ్ళు చూసారా ఎప్పుడు గందరగోళంగా ఉంటారు హర్రి బర్రీగా ఉంటారు మనశ్శాంతిగా ఉంటారు చెమట్లు పడతాయి ఎందుకు ఆ బాధ అసలు అసూయ ఎందుకు ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రయాణం వెళ్తుంటే వాళ్ళకి దారిలో ఇంకొక వ్యక్తి తోడయ్యాడు అరే నేను ఒక్కడిని అనుకుంటే మీ ఇద్దరు నాకు తోడయ్యారు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు భయం లేదు మీ ఇద్దరితో నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తా అని ముగ్గురు కలిసి అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నారు ప్రయాణం చాలా దూరం వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ వాళ్ళకి తోడైన మూడో వ్యక్తి స్టాప్ నా మజిలి వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే రూట్ వచ్చేసింది నేను వెళ్తానా అని మీతో చాలా దూరం ప్రయాణం చేశాను కాబట్టి మిమ్మల్ని అలా ఒంటరిగా వదలటం నాకు ఇష్టం లేదు ఈరోజు నేను మీకు మీరు కోరుకున్నది ఇస్తా మీరు ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తా మీరు ఏది అనుకుంటే అది ఇచ్చేస్తా ఎందుకంటే మీకు కృతజ్ఞత చూపించడం నా భాగ్యం అని ఆ ఇద్దరికి ఆ ఇద్దరికి చెప్పాడు ఇదిగో మీలో ఎవరు మొదట కోరుకుంటాడో వాడికి అనుకున్నది అయిద్ది రెండో వాడికి వీడు అనుకున్న దానిలో డబల్ అయిద్ది అని చెప్పాడు అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను మొదటోడు బిల్డింగ్ కోరుకున్నాడు రెండోవాడికి ఎన్ని వస్తాయి రెండు బిల్డింగ్లు వస్తాయి ఈడు ఏదైతే అనుకుంటే ఆడికి డబల్ అయింది 
ఈడు నాకు వంద కోట్లు కావాలన్నాడు అనుకోండి రెండు వాడికి ఎన్నో వస్తాయి రెండు వందల కోట్లు వస్తాయి ఇది అరే రే రే వీళ్ళిద్దరు ఈడు కోరుకుంటాడని ఈడు ఈడు కోరుకుంటాడని ఈడు టెన్షన్ అయిపోయింది ఇద్దరికి అది ఎట్టుందంటే వాళ్ళ బీపీ గొలిస్తే బీపీ మిషన్ పగిలేదు ఒకడు కోరుకుంటాడని ఒకడు ఒకడు కోరుకుంటాడు రెండవాడు ఉండబట్టలేక మొదటోడి మీద పడి రే ఎంతసేపు కోరుకోరా ఒకటి అని గొంతు పట్టుకున్నాడు వీడు అంటున్నాడు నేను కోరుకునేది ఏంట్రా నువ్వు కోరుకో అయితే కోరుకోవా ఉండరా కోరుకుంటా అయ్యా నాకు అనుభవాలన్నాడు అవతలాడికి ఏంటి డబల్ ఈడు కన్ను ఓడిపోయింది అవతలాడికి ఈడు కన్ను పోయిందని ఒక కన్ను పోయిందని సంత బాధపడకుండా అవతలాడికి రెండు కళ్ళు పోయినాయి డాన్స్ పోయినాయి వాడికి ఎన్ని పోయినాయి రెండు పోయినాయి అది అసూయ జలసి ఎముకలకు కుళ్ళు ఒకవేళ అటువంటి దాటి కొరను ఉందా లేదు నీ సమయం వస్తే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు పక్కన వాళ్ళ సమయం దేవుడు వాళ్ళని ఆశ్వాదించనివ్వండి దేవుడు వాళ్ళకి మేలు కలగజేయనివ్వండి దేవుడు ఆ బిడ్డను ఆశ్వాదించి చేయనివ్వండి దేవుడు వారు కోరుకున్నది జరగనివ్వండి నువ్వు వాళ్ళతో కలిసి సంతోషించు వాళ్ళతో కలిసి ఆనందించు అంతేకాని వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నప్పుడు తలుపు లేచి నువ్వు లా నేర్చుకోవద్దు ఆలోచించారా ఎముకలకు కుళ్ళు అలాంటి ఆలోచన ఎవరికన్నా ఉందా నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని నీవు చేసిన తప్పితం ప్రతి వారితో సమాధాన పడ్డావా ఆలోచించండి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకొని నీవు తప్పితము చేసిన ప్రతి వారితో సమాధానం ఇది చాలా మంచిది అందరితో సమాధానం ఎందుకంటే గొడవలు జీవించేది కొద్ది కాలం ఆలోచించండి అవును నువ్వు బలిపీఠము అర్పణ నిర్పించుచుండగా నీ మీద నీ సహోదరునికి విరోధ భావం ఏమైనా కలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎడల ఏం చేయాలి అక్కడ బలిపీఠము ఎదుటనే నీ అర్పణ విడిచిపెట్టి మొదట వెళ్ళి ఏంటి మొదట వెళ్ళి మొదట వెళ్ళి నీ సహోదరునితో సమాధాన పడు అటు తర్వాత వచ్చి నీ అర్పణ అదండి సజీవ యాగంగా హృదయాన్ని అర్పించడం అంటే అది హృదయం ఆలోచించండి ఘోరమైన వ్యాధి కలిగింది ప్రభు వచ్చాడు తడుచున్నాడు ప్రభు నీలోకి వస్తే నీలో ఉన్న పాపం అంతా పోద్ది ఈరోజు ఇంకా ఏసైన్ చేర్చుకోకపోతే సజీవ యాగం అంటే ఇది రెండోది కళ్ళు ఏం చేయాలో చూడండి సజీవ యాగంగా మన కళ్ళు ఏం చేయాలో చూడండి నిజమే నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను దేహానికి దీపం ఏంటి కన్ను తేటగా ఉంటే శరీరం అంతా కానీ తేటగా లేదు కన్ను మొట్టమొదట అవ పాపం చేయడానికి కారణం ఏంటి కన్ను కదా నేత్రాశ కన్ను అందుకే నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ కన్నుతో యోబు ఏం చేశాడంటే నిబంధన చేశాడు ఆయన అంటాడు ఈ కంటితో నేను ఏం చేశానంటే నిబంధన చేశాను ఈ కంటితో నేను కాని విషయాలు చూడను ఎందుకో తెలుసా కళ్ళు చాలా డేంజర్ అందుకే ఆమె ఏం చేసిందంటే యేసు క్రీస్తు వారు చూడండి కళ్ళ గురించి ఎన్నెన్నో విషయాలు చెప్పాడు ఆయన అసలు అవ్వ ఆ పండును చూసి కళ్ళకి ఎట్టుందంట రమ్యం యేసు క్రీస్తును కూడా అపవాది పట్టుకుని ఎక్కడ తీసిపోయాడు శిఖరాగ్రం మీద ఎక్కిచ్చి సర్వలోక వైశ ఐశ్వర్యాలను ఆయనకి చూపించి కళ్ళకు చూపించి నీకు ఇస్తా నాకు మ్రొక్కు సాతనుడు మన కళ్ళకు ఆశను చూపిస్తాడు జాగ్రత్త ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉంది మెరిసేదంతా బంగారం కాదు అవును మెరిసేదంతా బంగారం కాదు నువ్వు చూసేదంతా నిజం కాదు అది కళ్ళకు రమ్యంగా కనిపించింది కానీ నేను నాశనం చేసిద్ది ఆ పండు లోతు కనులెత్తి చూసినప్పుడు సదుముఖ మొర్ర ఎలా ఉందంటే అతనికి ఏదేను తోట యహోవా తోటలాగుంది యహోవా తోటలాగుంది కానీ యహో తోట మాత్రం నిజంగా ఆలోచించండి నీకు కనిపిస్తుంది అందుకే యోగు ముప్పై ఒకటి ఒకటిలా అంటాడు దేవుని ఎదుట నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేశాను అవును జాగ్రత్త కన్నులతో నిబంధన చేయండి ప్రభా ఇవి నా కళ్ళు కాదు నీ కళ్ళు నీ సిలువ దృశ్యాన్ని నేను చూస్తాను నిన్ను చూసిన తర్వాత లోకాన్ని చూస్తాను నీ యొక్క వాక్యము ద్వారా లోకాన్ని చూస్తాను నీ ఇవి నా కళ్ళు కాదు కాబట్టి నువ్వు ఎలా చూసావో ఎంత ప్రేమగా చూసావో ఎంత కరుణతో చూసావో ఎంత జాలితో చూసావో నేను అలా చూస్తాను అవును నీ కన్నులు మోహపు చూపు నుండి విడుదల పొందాయా పాత నిబంధనలో పా వెళ్ళి పాపం చేస్తే పాపం కానీ కొత్త నిబంధనలో ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నాను చూడండి మోహపు చూస్తే చూస్తేనే ఏంటి పాపం అవును ఇంకొక మాట సామెతలు నాలుగు ఇరవై ఐదులో నీ కన్నులు తిన్నగా చూచుచున్నావా ఎట్ట చూడాలి మన కళ్ళు స్ట్రైట్ పక్క చూపులు చూసిన దావీదు డామని పడ్డాడు అవునా పక్క చూపులు చూడద్దు 
పక్క చూపులు చూస్తే అక్కడ బెచ్చబ స్నానం చేస్తుంది బి కేర్ఫుల్ పక్క చూపులు చూడద్దు దావిది తిన్నగా చూస్తుంటాం కనిపించేదా అమ్మ వింటున్నారా పక్క చూపులు వద్దు అవును చూసారా ఎంత స్పష్టంగా ఉందో నీ కనులు ఇటు అటు చూడక సరిగా నీ కను రెప్పలు ముందర సూటిగా చూడాలి చూడ ముందే చూడాలి ఎందుకో తెలుసా ముందు ప్రభు నిన్ను నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి వింటున్నారా జాగ్రత్త అవును అవసరతల్లో శ్రమల్లో ఉన్నవారు నీ కనులు దయతో చూడగలుగుతున్నాయా ఏసై చెప్తున్నాడు అవసరతలు ఏసై కనుల్లాగా అవ్వాలి సజీవ యాగంగా మన కనులు అంటే ఇప్పుడు ఈ కనులు మనవి కాదమ్మా ఎవరు ఇవి దేవుడి ఏసై చూసినట్టు చూడాలి దేవుడు చెప్తున్నాడు మిక్కిలి అల్పులైన ఈయన సహోదరులు మీరు ఒకటి చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్టే కాబట్టి మీ కళ్ళు దేవునికి ఇచ్చేయాలి దేవుడు చూసినట్టు చూడాలి దేవుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి కాబట్టి దేవుడు మనలో ఉన్నాడంటే ఈ శరీరం ఎవరిది ఇప్పుడు ఈ చేతులు ఎవరి దేవుడు ఇయ్యే కదా ఈ కళ్ళు దేవుని ఈ నోరు దేవుంది ఈ కాళ్ళు దేవుడే కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇది నీ కళ్ళు దెన్ నీ నోరు నోరు డేంజర్ ఇది అన్నిటికన్నా ప్రపంచాన్ని కూల్చేది ఏంటంటే ఇదే అమ్మ వింటున్నారా నోరు అందులో లోన్ ఒకటి ఉంది ఏంటి అది నాలుక దేవుడు పటిష్టమైన వ్యవస్థ పెట్టాడు నాలుగు బయటకు రాకుండా రెండు పేదాలు ముప్పై రెండు పళ్ళు ఇది దాటుకొని బయటకు వచ్చింది తెలుసా వింటున్నారా ఇంత పటిష్టమైన వ్యవస్థ అది మీకు ఒక విషయం తెలుసా మన శరీరంలో అమ్మ అన్నిటికన్నా గట్టి పదార్థం ఏంటో తెలుసా ఎవరు చెప్పండి ఎముకలు అని అంటారు కాదు మన పళ్ళ మీద తెల్లగా ఉంటుంది ఎనామిల్ అది ఎందుకు పెట్టాడు అంత స్ట్రాంగ్ ఎంత గొప్పడు చూడండి లోన్ ఉంది డేంజర్ కాబట్టి ఆ ఎనామిల్ని కూడా లెక్క చేయకుండా కొంపలు ఇలా కూలుస్తుంది ఈ నాలుక ఏమా విరామం లేదు దానికి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎన్ని మాటలైనా మాట్లాడింది ఎన్ని కుటుంబాలన్నా చుచ్చు పెట్టింది మీకు విషయం తెలుసా మన శరీరంలో నాలుక పాప ప్రపంచమే పాప ప్రపంచం ఒక ప్రపంచమే ఉంది నీ దగ్గర జాగ్రత్త ఏం చేయాలి నాలుకని సాధు ఎవడు చేయలేడు నాలుక అంట ఎవడు సాధు చేయలేడు భయంకరమైన గుర్రం కళ్ళం పెడితే సాధు అయిపోద్ది పెద్ద ఓడ చుక్కానితో లైన్ అయిపోద్ది చిన్న నిప్పాపితే అడుగు తగలబడకుండా ఆగింది కానీ అడవిలో ఉన్న జంతువులు మృగాలు చరిస్పృహాలు అన్ని కూడా సాధు అయిపోయాయి పులిని పెంచుకుంటున్నారు సింహాన్ని పెంచుకుంటున్నారు భయంకరమైన ముసలు పెంచుతున్నారు క్రూరమైన పాములు పెంచుతున్నారు అవన్నీ సాధు అయినాయి కానీ ఎవడు సాధు అవ్వలేదు ఈరోజు మీకు విషయం తెలుసా ప్రపంచంలో డేంజర్ ఎవరైనా ఉన్నట్టే మానవుడే భయంకరమైన విశ్వసర్పం పాములు కూడా పారిపోతుంది మానవుడిని చూసి ఆలోచించారా మీకు ఒక విషయం తెలుసా అసలు పాములు కానీ మనల్ని చూసి భయపడకపోతే చాలా పాములు వచ్చి నేను కాలు చుట్టుకుని ఉండే నువ్వు పొలంలోకి వెళ్తే పాములు పరుగులు ఇడుగు ఇడు వస్తున్నాడు ఇడు భయంకరుడు అని ఎందుకో తెలుసా నిన్ను చూస్తుంటే పాములకు వణుకు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నడూ లేని ఇదేంటి ఇటే వస్తున్నాడు భయంకరమైన వ్యక్తి పొలంలోకి కూడా చొరబడ్డాడు గుంటల్లోకి కూడా వస్తున్నాడు వీడు ఎందుకంటే మనం భయంకరమైన విషయం నువ్వు పొరపాటున నవ్వుతా నాలుగు చూపించావు ఆ పాముకి పాము బతకదు ఎందుకు కూరల్లోనే విషయం కానీ నువ్వు ఎట్లున్నావు అంత విషయమేగా నువ్వు చేయి చూపించిన విషయమే మాట్లాడిన విషయమే దాన్ని కలిసి చూసిన విషయమే రైట్ టాప్ టు బాటం అరికాం నుంచి నన్నెత్తి దాకా ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను నేనండి పాము దొక్కు ఎందుకు కలిసింది నీ విషయం దానిలోకి వెళ్ళక ముందే అర్థమైందా నీ విషయం దాని శరీరానికి ఎక్కక ముందే an action every time it has opposite equal reaction newton gaman niyamalu ennadu adi adi kada moododi cheriya ke untadi prati cheriya adi visham cheriya ku prati cheriya nuvu danini tokkagane nee visham danlo kellakunda neeku buddhi cheppindi malli tokkadi darlo raavaddani amma ardham avutunaya kabatti సాధు చేయలేని నీ నాలుక దేవునికి సమర్పించావా సింపుల్ ఈ నాలుగు సాధు అవ్వదు కాబట్టి దేవునికి ఇవ్వాలి ఒక్క మాట చెప్తున్నాను ఈ నాలుక దేవుడు కాల్చాలి అవునా అపవిత్రమైన పేదాలు యశయ్య పేదాలు దేవుడు ఏం చేశాడు కాల్చి ఇప్పుడు పవిత్రమైన గుడ్ అని చెప్పాడు నీ నోటి మాటలు ఆయన దృష్టికి అంగీకారంగా ఉన్నాయా అమ్మ వింటున్నారా పంతొమ్మిది పద్నాలుగులో నా నోటి మాటలు నా హృదయము ఆయన దృష్టికి నా హృదయ ధ్యానం ఆయన దృష్టికి 
అంగీకారం ఇప్పుడు చూడండి చాలాసార్లు అంటూ ఉంటాం కదా ఆయన మాటలు కోటలు దాటినాయి అని వద్దు మాటలు తక్కువ ఉండాలి భూమి మీద నువ్వు ఉన్నావు దేవుడు ఆకాశం అందున్నాడు నీ మాటలు కొంచెం ఉండాలి ఎందుకు తెలుసా మనుషుడు ప్రతి పలుకు ప్రతి వ్యర్థమైన మాటలను బట్టి ఆయన తీర్పులోనికి తీసుకొస్తాడు నాలుగు నాది ఉన్నది ఏదైనా చేసేస్తావా కుదరదు నీవు అబద్ధం ఆడుచున్నావా లేక ఉన్నదాన్ని ఎక్కువసేపు చెప్తున్నావా అమ్మ మనం చాలాసార్లు అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాం వద్దు అబద్ధము ఎవరి లక్షణం అది మనం విమోచించబడ్డాం అబద్ధాల నుండి కీడు కలిగించే మాటల నుండి వ్యర్థమైన మాటల నుండి మనం విమోచించబడ్డాం ఇంకొద్దు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు అబద్ధములాడిన అననీయ సప్పారా ఆ రోజు చచ్చిపోయారు ఏమా మీకు ఒక నాకు ఆశ్చర్యం అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఇది జరిగి కొద్ది కాలమే కొత్త నిబంధనలో జరిగింది ఏంటని అబద్ధం ఆడితే వాళ్ళిద్దరు ఏమయ్యారు ఇప్పుడు మనం కూడా అట్లా అనుకోండి అబద్ధం ఆడగానే ఒక మంది చచ్చిపోతున్నాడు అనుకోండి అబద్ధం ఆడగానే ఒక మనిషి చచ్చిపోయే తీర్పు కానీ మనకుంటే అననీయ సప్పారా లాగా ఇది అంతమంది ఉండేవాళ్ళం మనం ఎందుకుంటాం అబద్ధములు ఆడకండి అబద్ధము ఎవరి లక్షణం సాతాన్ లక్షణం వాడు అబద్ధానికి జనకుడు కదా అందుకే మనల్ని రాంగ్ ట్రాక్లోకి ఎత్తుకెళ్ళాడు పెళ్ళి దేవుడు చేయాలి వీడు అన్నాడు పర్లేదు ఆయన చేయక ముందు వంద అబద్ధాలు ఆడి మీరు ఒక పెళ్ళి నేను చూసుకుంటా కానీయండి ఎన్ని అబద్ధాలు వంద అబద్ధాలా ఒక్క అబద్ధం ఆడితే దేవుడు ఊరుకుంటాడా ఒక్క అబద్ధం ఆడిన అన్నయ్య చెప్పారా ఏమయ్యారు చనిపోయారు చవాలు కూడా ఇంటికి వెళ్ళాలా ఇప్పుడు దేవుడు కూడా అమ్మ మనల్ని ఎంత కనికరించాడు చూడు నువ్వు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎంత కనికరం కలిగినాడు దేవుడు కూడా అలాంటి తీర్పించాడు అనుకోండి జాగ్రత్త కాబట్టి అబద్ధాలు ఆడద్దు ఇది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు వ్యర్థమైన సంభాషణ చేయిస్తున్నావా ఇది జాగ్రత్త సజీవయాగంగా నీ నాలుక నీ నోరు దేవునికి అప్పగించిన తర్వాత ఇంకా వ్యర్థమైన సంభాషణ ఎందుకు చేస్తున్నావు దేవుని గురించే మాట్లాడాలి అవును మన మాటలు ఉప్పు వేసినట్టు దేవుని గురించే మాట్లాడాలి ఎందుకంటే దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నవారు ఇద్దరు మాట్లాడుకొనిచుండగా ఆయన ఆలకిస్తున్నాడు అవును కొండెములు చెప్పుతున్నావా ఎందుకు తెలియదండి ఇది చాలామందికి అలవాటు పదిహేను మూడులో అబద్ధాలు కొండలు అంటే సాడీలు లేని మాటలు కాని మాటలు అబద్ధపు వార్తలు గాలి వార్తలు చెప్పద్దు గాసిప్స్ అసలు వద్దు ఎందుకు మనం దేవుని బిడ్డలం కదా ఒకళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడద్దు క్రీస్తును బహిరంగంగా ఒప్పుకుంటున్నావా అవును నేను చెయ్యను నేను చేయసాలను నేను మాట్లాడను నేను క్రీస్తును సజీవ యాగంగా నా దేహాన్ని సమర్పించుకున్నాను ఇది మనం చేయాల్సిన కీలకమైన విషయం ఇంకొక మాట మన మాటలు ఉప్పు వేసినట్టు ఎలా ఉండాలి ఉప్పు అంటే ఆయనే ఉప్పు వేసినట్టు కృపా సహితంగా ఉండాలి ఇది మన నోరు మన నాలుక మన మాటలు సజీవ యాగానికి మనం నేర్చుకోవాల్సింది దెన్ మన చెవులు చూసారా మన చెవులు చెవులు అంటే మీ అందరూ తెలుసు చెవులకు ఒకటి ఇష్టం ఏంటో తెలుసా చెప్పుడు మాటలు చెవులు ఇష్టం చెవులకి ఇష్టం కదా దేవుడు రెండు చెవులు ఇష్టంగా ఇచ్చాడు ఎక్కువ దేవుని వాక్యం విను తక్కువ మాట్లాడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఏంటన్నారా చెవులు బాగలేదు చెవులకి మనకి కీడు కలిగించే వార్తలు వచ్చాయి చెప్పుడు మాటలు వినటానికి నీ చెవులు తెరిచావా చూసారా చెవులు తెరిచారా ఏమన్నా అమ్మ వింటున్నారా మంచి వార్తలు వినటానికి ఇష్టపడ్డావు చెడ్డ మాటలు వింటాం కాని మాటలు వింటాం అవును కీడు చేయుటకు స్ఫూర్తినిచ్చే మాటలు వింటాం ప్రతి విధమైన కీడు కలిగించే మాటలు వింటాం అందుకే దూరంగా పోండి మొదటి తెస్తున్న పత్రిక ఐదో అధ్యాయం రెండో వచ్చినాం ఒక మాట ఈ చెవులు ఎందుకో తెలుసా దేవుని మాటలు వినటానికి ఇంకొక మాట ఈ చెవులు ఎందుకంటే యాక పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఏడు దిక్కులేని అనాథలకు ఆర్తనాథాలు పెడచేవిని పెడుతున్నావా అమ్మ ఎవరన్నా అలా చేస్తున్నారా ఈ చెవులు ఎందుకో తెలుసా దేవుని దిక్కులేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఏడ్చే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కీడుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఆర్తనాదాలు విని ఈ చెవులతో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వేసును గురించి చెప్పాలి ఈ చెవులు లోక వార్తలు వినటానికి కాదు దేవుని మాటలు విని వెళ్ళి లోకానికి చెప్పడానికి దెన్ నీ చేతులు చేతులు ఏం చేయాలి అమ్మ ఇప్పుడు చేతులు ఏం చేయాలి మన చేతులు ఎవరు ఇప్పుడు ఇదివరకు ఈ చేతులతో ఫైటింగ్ చేసావు ఇప్పుడు చేయొద్దు ఫైటింగ్ ఎందుకు ఆ ఫైటింగ్ చేసే చేతులు కలిగిన వ్యక్తి ఏమయ్యాడు చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ చేతులు ఎవరికి ఇచ్చేస్తావు దేవుడు ఫైటింగ్ చేస్తాడా చేయడు కదా దేవుడు ప్రేమిస్తాడు అవును కదా దేవుడు ప్రేమిస్తాడు అందుకే కదా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈరోజు నేను ఒక్క మాట చెప్తాను తల్లులుగా ఉంటే ఈ చేతులతో బిడ్డను పెంచాలి ప్రేమించాలి లాలించాలి బుద్ధగించాలి ఈ చేతులతో మీరు అనవసరంగా బాక్సింగ్ చేయదు పిల్లల మీద పిల్లలను కొట్టడానికి ఆయుధం వాడాలి ఏంటి అది బెత్తం బెత్తంతో కొట్టాలి ఎక్కడ కొట్టాలి వీపు మీద కొట్టాలి ఇది బిడ్డలను పెంచే విధానం బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కానీ మీద అది చేయరుగా మీరు చేసేది ఏంటి 
చేతులతో ఏం చేస్తారు బిడ్డలు ఏం చేస్తారండి మీ చేతుల్లో ఏముందో కాసేపు మీకు అనవసరం అందులో మీ చేతుల్లో చీపురుందా మీ చేతుల్లో గిన్నుందా చెమ్ముందా అనవసరం బిడ్డ మీద విసిరేస్తావా అది రివర్స్ వచ్చి కొడితే నీకు దేవుడు అలా చేయాలి నువ్వు ఎంత స్పీడ్గా పెంచావు అండ్ యాక్షన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ నువ్వు ఎంత ఇస్తావో రివర్స్ వచ్చి నీకు తగిలితే తెలిసింది బిడ్డల్ని చేతితో ప్రేమించాలి ఈ చేతులు అందుకు ఇచ్చాడు ఈ చేతులు ప్రపంచంలో నిరాశ్రయులు చాలామంది ఉన్నారు ఈ చేతులు ఎందుకో తెలుసా సజీవ యాగంగా వాడు శృంగారం మన దేవాలయం దగ్గర వాడు పడిపోయి ఉన్నాడు భిక్ష వాడు కుంటున్నాడు పేతు యోహాలు వెళ్తుంటే వాడు అన్నాడు అయ్యా నాకు ఏదైనా సహాయం చేయండి అంటే వాడి దగ్గర ఆగిపోయి వాడిని చూసి తేరి చూసి అడుగుతున్నాడు వెండి బంగారాలు మా యొద్ద మేము కలిగి ఉన్నదని నీకు ఇస్తున్నాం మా వైపు తేరి చూడని చెయ్యి ఇచ్చి ఏ సునామంలో అన్నారు అది అందుకి చెయ్యి చాలామంది కొప్పు కూలిపోయిన జీవితాలు కృంగిపోయారు ఏసై చేతులు ఇచ్చి లేపాడు ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అందుకు ఈ చేతులు మన చేతులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా యేసు క్రీస్తు వారు ఒకడు ఊత చెయ్యి అంటే వాడి చేతికి పక్షివాతం వచ్చింది ఏసై అన్నాడు నీ చెయ్యి చాపు వెంటనే వాడి చేయి ఏమైంది అంటే నేను అంటాను చాపని చేతికి ఏమొచ్చినట్టు ఏమా ఇప్పుడు దేవుని కొరకు పని చేయని చెయ్యి ఏ చెయ్యి మీరు చెప్పరు నాకు ఆ సంగతి తెలుసు పెద్దగా చెప్పండి కదా దేవుని కొరకు పని చేయని చెయ్యి అనేకులకు చేయూతనివ్వని చెయ్యి అనేకులను ఆదరించని చెయ్యి అనేకులకు దేవుని ప్రేమను పంచని చెయ్యి ఉంటే అంత మాట్లాడరేంటి ఉంటే అంత పోతే అంత అవును కదా ఇప్పుడు ఈ చేతులు ఎవరైతే చెప్పండి దేవునియే కదా అవును ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం కొద్ది మంది జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు తీవ్రంగా ఎంచుతున్నాడు లంచము పుచ్చుకునేటకు నీ చేతులు చాస్తున్నావా లంచం మంద కాదు మన జీతమే మంది మన మనం పని చేసిన దానికి దేవుడు ఇచ్చాడు నాకు తెలియని విషయం ఏంటంటే లంచాలు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవరు సంతోషంగా లేరు ఉండరు కూడా ఎందుకంటే మంద కాదు కదా అది నీవు ఇతరులను దోచుకుంటున్నావా అమ్మ అన్యాయంగా అక్రమంగా ఈ చేతులు ప్రేమను పంచాల్సిన చేతులతో ఏజ్ గెలు ముప్పై మూడు పదిహేనులో నీవు ఇతరులను దోచుకుంటున్నావా అంత మాత్రమే కాదు నీవు ధనాపేక్షతో నిన్ను నీవే పొడుచుకుంటున్నావా అవును ఇహలోక మందు ధనాపేక్ష సమస్తులకు కీళ్ళం కొందరు దాన్ని ఆశించి విశ్వాస మందు తొలగిపోయి తమల్ని నానా బాధలతో తమ్ముని ప్రాముఖ్యం జాగ్రత్త నీ చేతులతో ఏం చేస్తున్నావు చూడు దేవునికి అప్పగించిన చేతులతో మళ్ళీ లోకంలో ఎలా చూస్తావు దేవుని రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు నువ్వు ధారాళంగా ఇస్తున్నావా సజీవ యాగంలో నువ్వు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం అది చేయాలి నీ చేతులు క్రీస్తు యేసు చేతులతో కలిపి నిన్ను శపించిన వారిని సైతం దీవించగలుగుతున్నావా ఏంటి ఏస ఏం చేశాడు మనం శపించిన వారిని కూడా ఆయన ఏం చేశాడు ఇలా చేయాలి ఇదేమ్మా మనం చేయాల్సింది మోకాళ్ళు మోకాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం సజీవ యాగంగా మోకాళ్ళు చూడండి నువ్వు ప్రార్థన జీవితం క్రమబద్ధంగా ఉందా మోకాళ్ళు ఉంచుతున్నారా మోకాళ్ళు అనుభవం అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రార్థన జీవితం అని ఏజ్ గెలితో దేవుడు అదే చెప్పాడు అమ్మ వింటున్నారా చాలామంది ప్రార్థన చేయటానికి మోకాళ్ళు వంగట్లేదు అంటారు వంచండి దానియలు ఆరు పదులు అదే చేశాడు ఉదయం మందు ధ్యానించటం మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ధ్యానించండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుని బిడ్డల సహవాసం అంటే మోకాళ్ళు అంటే సహవాసానికి గుర్తు ఎబ్రి పత్రిక పది ఇరవై నాలుగు ఇరవై కొందరు మానుకొనుచున్నట్లుగా సమాజముగా కూడుకొనుట మోకాళ్ళు చాలామంది అందుకే సజీవ యాగంగా దేవునికి ఎప్పుడు మీ దేహాలు ఇవ్వాలో అప్పుడే ఇవ్వాలి వయసు అయిపోయిన తర్వాత కాళ్ళే మంగుతాయి అందుకే యవనుడ నీ యవన కాలమందు కాడిమోయిట నరునికి చివరిగా పాదాలు నీవు దేవుని చిత్తమును నిర్లక్ష్యం చేసి దైవ భయమే లేని వారితో కదా నువ్వు కలిసి నడుస్తున్నారా ఎవరైనా దుష్ట సాంగత్యం మంచి నడవడిని అందుకే మొదటి కీర్తన అంటున్నాడు దుష్టులు ఆలోచన చూపున నడవక పాపుల మార్గం నిలువక అపాసులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండక యహో ధర్మశాస్త్రము దివారాత్రములు ఏం చేస్తాడు యోధా ఇస్క్రేతు మిగతా పదకొండు మందితో పరిగెత్తకుండా దుష్టులతో పరిగెత్తాడు అందుకే అతను చనిపోయాడు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నీ ఆత్మీయ ఆరోగ్యములు చేర్చున్నట్టి ప్రదేశాలకు వెళుతున్నావా చాలాసార్లు శోధన కలిగించే స్థలాలు ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలు వెళ్లాల్సిన స్థలాలు ఉన్నాయి శోధన కలిగించే స్థలాలు ఉన్నాయి కీడు కలిగించే స్థలాలు ఉన్నాయి వెళ్ళ కలి స్థలాలు ఉన్నాయి అందుకే జాగ్రత్త వెళ్ళకూడని స్థలాలకు వెళ్ళాడు సంసోను ఏమయ్యాడు చనిపోయాడు శోధన కలిగించే స్థలాలు ఉన్నాయి క్రైస్తవుడు వెళ్లే స్థలాలు ఉన్నాయి వెళ్లకుండా స్థలాలు ఉన్నాయి జాగ్రత్త వెళ్లే స్థలాలకే వెళ్ళాలి శోధన ఉంటుంది అంటే ఎందుకు వెళ్ళాలి అక్కడికి 
అక్కడ మనకు కీడు కలుగుతుందంటే ఎందుకు వెళ్ళాలి ఒకవేళ నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటే నువ్వేదో ఆశించి వెళ్తున్నావు ఏదో చూడాలని వెళుతున్నావు ఏదో నీకు కావాలని వెళుతున్నావు నో తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వచ్చి చెప్పాడు నాకు ఫిలిస్తీ ఇలా అమ్మాయి కావాలి నేను అడగబోతున్నా అన్నప్పుడు మనోహ ఆయన భార్య తల్లిదండ్రులు గుండెలు బాదుకున్నారు నాయన ఫిలిస్తీన్లరా వాళ్ళు వాళ్ళు మన శత్రువులు అసలు దేవుడు నేను ఎందుకు సృష్టించాడు తెలుసా నేను ఎందుకు పుట్టించాడు తెలుసరా వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవాలి వాళ్ళు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అమ్మాయిని చేసుకుంటావా నువ్వు వద్దు నాయన మన వాళ్ళలో చాలామంది అమ్మాయిలు ఉన్నారా నీ కోసం మంచి అమ్మాయిని వెతికి తీసుకొస్తావరా అంటాను నో నేను పోతున్నాడు నాకు అమ్మాయి కావాలి వెళ్ళాడు పతనం ప్రారంభమైంది బైబిల్ గ్రంథం రాయబడింది తిమ్మనాతు నాకు వెళ్ళాను అనేది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో వెన్ డౌన్ తిమ్మనాతు నాకు దిగి వెళ్ళాను ఎప్పుడైతే ఆ కోరిక కలిగిందో కాని స్థలాలకు వెళ్ళాడు కాని వ్యక్తిగా మారిపోయాడు వద్దు శోధన కలిగించే స్థలాలకు మనం వెళ్ళద్దు నీ ఆత్మీయ రోగమును పాడు చేసే స్థలాలకు జార స్త్రీ అటు వెళ్ళద్దు పాతాళానికి నిన్ను లాక్కొని వెళ్తుంది అవును చివరికి నేను ఒక మాట సజీవ యాగం అంటే మార్కు సువార్త పదహారు పదిహేను ఏసు యొక్క గొప్ప ఆజ్ఞకు నువ్వు విధేయుడు అవుతున్నావా ఇది ఈ కాళ్ళు ఇప్పటిదాకా నీ కోసం మరిగెత్తిని నీ కోసం ప్రయాసపడ్డాయి ఏసే చెప్తున్నాడు సర్వ సృష్టికి సువార్త ఎవరు చేయాలి మీరే మన ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్స్లో మనకి దేవుడు ఇంకా నశించిపోయే ఆత్మలు ప్రవ్వ కొన్ని వేలు ఐదు వేల ఆత్మలను మాకు ఇవ్వు ప్రవ్వ మేము బాధ్యత తీసుకోవాలి ఐదు వేల ఆత్మలను మేము రక్షించాలి మేము టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఫార్టీ డేస్లో అదొక ప్రార్థన అంశం ఈ నలభై ఇప్పుడు నలభై రోజుల్లో ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేస్తే నల ఐదు వేల ఆత్మలు ఏమి రావు దేవుడు ప్లాట్ఫామ్ సిద్ధం చేస్తాడు ఆత్మల దగ్గరికి మనం వెళ్ళి వాళ్ళని తీసుకురావాలి సువార్త అందించబడిన స్థలాలకు మనం వెళ్ళాలి ఈ కాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఏసై చూసారా ఆ కాళ్ళు పరలోకము నుండి లోకానికి ప్రయాణం చేసి వచ్చిన ఆ కాళ్ళు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బెతెస్త కోనేరు దగ్గరికి నడిచి వెళ్ళింది రెండు వేల దెయ్యాలు పట్టిన గెరాసేన్లు అద్దరికి నడిచి వెళ్ళినాయి బావి దగ్గర ఆత్మీయ దప్పిక తలంపిపోతున్న ఆ సమర స్త్రీ దగ్గరికి నడిచి వెళ్ళిన ఆ పాదాలు చివరికి సిలువ యొద్దకు నడిచి వెళ్ళిన ఆ పాదాలు ఇక నడిచి వెళ్ళలేవు ఎందుకు తెలుసా ఆ పాద ఆ పాదాలు మేకులకి వేసే అంటాడు ఇక నా పాదాలు పంచేయో మేకులకు కొట్టబడ్డాయి నీ పాదాలు నాకు ఇస్తావా నా చేతులు పంచేయో చేతులకి శిలలు కొట్టారు నీ చేతులు నాకు ఇస్తావా ఇక నేను శరీరంతో ఉండను కానీ నా ఆత్మ మీలో ఉంది నీ శరీరం నాకు ఇస్తావా సజీవ యాగంగా నాకు ఇచ్చేస్తావా నీ శరీరంలో నేనుండి పనిచేస్తా సజీవ యాగం అంటే అది నీ కొరకు ఏం ఆశించని ప్రేమ నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టి మీరు విమోచించి కొనబడిన దేవుని సొత్తు ఇప్పుడు ఎవరు ప్రాపర్టీ అన్న మనం ఈరోజు సిలువ ప్రేమను ఆలోచించు ఏసయ్య ప్రేమతో నేను పిలుస్తున్నాడు నీ అవయవాలు నీతికి సాధనాలుగా దేవునికి ఇవ్వండి దేవుడు మీ ద్వారా ఆయన పనిచేస్తాడు